欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。路人偶遇杨子出席活动，随手关掉美颜滤镜，网友感觉不会再爱了。近日网上有很多评论都在说杨子马上就要成为下一个赵丽颖了，他们俩相似的一点都是婴儿肥，不是清一色的大眼睛尖下巴，还有大长腿。所以能够接连出演这种大女主的剧，完全就是靠着自己的演技，跟颜值和身材真的没有关系。回想一下，杨子在参演《家有儿女》的时候，有谁会想到她有今天的成绩呢？杨子今年真的是硕果累累，先是亲爱的、热爱的，深受网友们的喜欢，再接着中餐厅中的表现，每期必上热搜。后来又有电影《烈火英雄》和《沉默的证人》加持，杨紫几乎是影视和综艺界三栖艺人了。前不久热播的电视剧《我的莫格丽男孩》也会杨紫加分不少。现在他跟肖战合作的电视剧《余生，请多指教》也备受网友们的期待，相信等到播出的时候，收视率依然会很火爆。近日，杨紫受邀到某商场出席活动。他穿了一条露肩的黑色礼服，性感又不失可爱。杨子真的是可盐可甜的类型，什么风格都能驾驭的很好。当天的妆容也非常小清新。还记得杨子之前说自己小的时候，有很多人说他不适合做演员，现在听起来真的很打脸啊。可是，在活动进行到一半的时候，有路人关掉了手机的美颜滤镜。随手拍下了几张杨子的生图，转到网上，看到杨子的无滤镜生图之后，网友们瞬间议论纷纷：杨子的皮肤状态也实在太差了吧，而且肩膀也很圆，完全没有女明星的气质，感觉不会再爱了。杨子不再藏着，自曝最想嫁的人是他。网友张一山、李现真比不上。要说当下最火的女演员，非杨子莫属。无论是主演的电视剧、电影，以及真人秀，都拿出了非常出色的成绩，实现了全领域开花。杨子和老同学李现组成的童颜 CP 火爆全网，个人人气更上一层楼。前几天，杨子还获得了爱奇艺尖叫女神和腾讯星推榜年度电视剧女演员，李现也获得了尖叫男神。如此殊荣，真是实至名归啊！杨子未到颁奖现场，让观众感到遗憾。但杨子让李现帮自己领奖，带给我们更大的惊喜。童颜 CP 真的太甜了。后脚杨子便开始帮李现宣传新剧《剑王朝》，如此默契的两个人，真希望两人在一起。不过可惜的是，李现一直把杨子当成是兄弟，和张一山一样，两人只是很好的哥们。虽然好多网友都喊话，希望他们两个在一起，但是这么多年，他们宁愿保持朋友的关系。杨子不再忍，自曝最想嫁的人是他，彭于晏。杨子和彭于晏曾经同台录制《快乐大本营》，子见到彭于晏时脸红、心跳且羞涩的神情，犹如当年杨幂见到谢霆锋、Angelababy 见到权志龙。看见偶像更是娇羞的不行，都不敢正眼直视男神。节目中，杨子也得到了彭于晏的寄语，彭于晏希望他多多拍戏，人气越来越旺。没想到如今的杨子全都实现了，偶像彭于晏的寄语简直像开过光啊！就像王俊凯也在音乐上获得了不错的成绩，也没有辜负周杰伦的期望。每次彭于晏做游戏的时候。杨子都会在身边小声说：“彭于晏哥哥加油！”杨子也曾在金星秀表示：“彭于晏就是他的理想型。”潜意识透露出他最想嫁的是彭于晏这种类型。网友调侃：“张一山、李现真比不上。”后来杨子又上了《亲爱的客栈》，谈到了自己的男神，说自己特别喜欢像彭于晏那样子的肌肉男，感觉线条十分完美。并且彭于晏的脸又是那种娃娃脸，看上去真的想去亲一口。哈哈，杨子是彭于晏的迷妹，绝对没错了。娱乐点评：肖战、张雨绮、王源、李沁、马文远、白百,百合。一、肖战。
，余生请多指教，已经正式定档上线。芒果前期对这部剧营销炒作的太多，导致网友都有些反感。这次终于定档，也是平台那边持续施压。鹅厂手上能拿出手对打的剧不多，加上杨子、肖战为了让新剧上线，私下动用了很多关系，特别是杨子。本来和吴谦的那部古装大制作排在八月份上线，但男主出事直接让这部剧被撤下。如果手上的库存再不播出的话，它的商业价值会下降很多。单靠综艺是很难维持的。肖战也很重视余生，请多指教。当初还在剧组拍摄时，他就提前背下了剧本。但芒果那边对于剪辑花样很多。肖战团队还特地向电视台打过招呼，不过那边只是口头答应不乱剪，到时候恐怕还会整出别的幺蛾子。二张雨溪，张雨溪的待播剧《与军歌》终于定档了，五月八日在芒果台播出。现在古装剧能上星还是挺不容易的，毕竟同志类的古装剧太多了。张雨溪这次的搭档是程毅，之前琉璃大爆。他收获了一大批粉丝，所以《与军歌》大概率不会扑。这次张雨绮的古装造型也上了热搜。张雨绮的身材属于非常纤细的，但是有网友觉得她的面部不适合古装剧，肩影还有欧式平行大双眼睛，和中式传统古典美人不太相符。张雨绮的脸的确很明艳，古装来看异域风格比较重。这次《与军歌》能不能让观众看得舒服，还要靠演技。三王源，王源今年自己开了公司搞音乐，跟时代峰峻有一些 Z 等层面上的合作，他也不排斥帮师弟做歌。他跟经纪人郭宏波分道扬镳后，现在没有再找新的团队重组了一下。郭宏波手里影视资源很多，但是王源已经不想再演戏了。他现在就录综艺和搞音乐，他对音乐还是很有信心的。新专辑制作总监是从吴谦那跳槽过来的，他全程参与制作。他是直男，现在没有女朋友，对欧阳娜娜团队也是敬而远之，不敢互动太频繁。四李沁，李沁戏路还是挺宽的，要颜值有颜值，要演技有演技，而且事不多。有很多导演都愿意和他合作，他性格比较好说话，所以之前吃过不少亏。很多剧都是为了还人情才拍的，好在现在谨慎多了。他下部剧定了，多喝热水。搭档靳东，八月下旬开机。五马文远，新上错花轿嫁对郎这部剧马上要翻拍了，老板就蛮深入人心的。到现在新版出的话。基本不好超越。然后演员方面定了袁冰妍、郑业成、马文远，正在你腰中。然后马文远这边因为《山河令》还是蛮受欢迎的，他接下来的戏还是挺多的，而且还比较年轻，资源也还不错。六白百合，白百合这几天在休息，过段时间会进组正午的新项目《我的超级英雄》。这部剧已经确定了会上星，合作的男艺人是黄轩，编剧是之前《欢乐颂》的编剧。目前圈内对这个项目还是挺看好的，毕竟正午的项目质量还是有点保证的。他跟范丞丞的电影《门锁》，如果没什么问题，过一阵子就会定档。这个影片定的是今年上映，再加上今天这个全季酒店的事。女性的安全话题又被大规模讨论起来，跟门锁的题材相呼应，说不定会有提前官宣的可能。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。